ஹாய் வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த ஒரு கடின உழைப்புக்கும் கண்டிப்பாக பலன் இல்லாமல் போகாதுப்பா நாம் டெய்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன எஃபோர்ட்டும் ஒரு நாள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலனாக உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் கொடுத்தே ஆகணும் சரிங்களா இதுதான் இயற்கையின் விதி அப்படி நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டே சேலஞ்சஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கோரியன் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுல டெய்லி நம்ம ஒரு மணி நேரத்தில் இருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் டெய்லி நம்ம இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் உங்களுடைய இந்த எஃபோர்ட்டுக்கான இந்த ஒரு முயற்சிக்கு கண்டிப்பான முறையில் பலன் கிடைக்காமல் போகாது சரிங்களா ஸோ அதனால் தொடர்ந்து உங்களுடைய எஃபோர்ட்டை டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது டுவெல்த் டே சேலஞ்ச் அப்படின்றதுல ஃபோர்த் லெசனாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்ப்பா ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த லெவன் டேஸில் நம்ம த்ரீ லெசன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போது ஃபோர்த் லெசனை நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபோர்த் லெசன் அப்படின்றதுல நம்ம ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் மேபி நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராபிலிட்டி நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய கணிப்பு சரிங்களாப்பா சரி அப்படி நம்ம சிக்ஸ் டேஸ் நம்ம இதை கொஞ்சம் ப்ராடாக பார்க்குறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த லெசன் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு லெசன்ப்பா சரி ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுடைய ஓவரால் ஃபிசிக்ஸ் ரெண்டு வால்யூமையும் ரெண்டு தொகுதியும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா அதில் எந்த ஒரு புக் பேக்லேயும் நம்மளுக்கு கான்செப்ட்ஸுவல் கொஸ்டின் அதாவது கருத்துரு வினாக்கள்னு எந்த ஒரு கொஸ்டினும் இருக்காது ஆனால் இந்த ஃபோர்த் லெசனில் மட்டும் தான் இருக்கும் காரணம் அவ்வளோ கான்செப்டை நம்ம என்ன செஞ்சுருக்குறோம் இந்த ஃபோர்த் லெசனுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம்ப்பா சரிங்களா அதனால் இந்த கொஸ்டினை நம்ம ரொம்ப ஒரு நம்ம நம்ம படிக்கிறதுக்கு எளிமையாக சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம சார் உங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்கிறத ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் டூ மார்க்ன்ற இதே ஆர்டரில் நம்ம படித்தோம் அப்படின்னாலும் ரொம்ப ஈஸியாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு சார் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்குறேன் சரிங்களா நீங்களும் உங்களுடைய எஃபோர்ட் அப்படின்றத டெய்லி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் உங்கள் ரிசல்ட்டை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அச்சீவ் பண்ணி காட்ட முடியும் ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் ஷோ தேட் த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பிட்வீன் எ பேர் ஆஃப் காயில் இஸ் சேம் அதாவது எம் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு எம் டூ ஒன் அப்படின்றத ஒரு ஜோடி கம்பிச்சுருள்கள் இடையே உள்ள பரிமாற்றும் மின்தூண்டல் எண் சமமாகும் என்பதை காட்டுக அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க இங்கே ரெண்டு கம்பி சுருள் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ரெண்டு காய் இந்த ரெண்டு காயில் ஒரு காயில் நம்ம ஐ ஒன்றரை கரண்டை கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க இதான் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு காய் இந்த செகண்ட் காயில் இதுக்கு இண்டியூஸ் டிஎம் ஆஃப் உருவாகும் இந்த செகண்ட் காயில் உருவாகுறதுனால இண்டியூஸ் டிஎம் ஆஃப் இ டூ அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களாப்பா ஸோ கரண்ட் த்ரூ த காயில் ஒன் அப்படின்றது சேஞ்ச் வித் த டைம் டைத்தை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும்போது இதை சுற்றி உருவாகக்கூடிய மேண்டி ஃப்ளெக்ஸ் சேஞ்சஸ் அப்படின்றது இந்த இண்டியூஸ் டிஎம் ஆஃப்ன்றது செகண்ட் காயில் உருவாக்குது அதை எப்படி சொல்லலாம் இந்த என் டூ பை டூ ஒன் அதாவது செகண்ட் காயிலோட நம்பர் ஆஃப் டேன் செகண்ட் காயில் உருவாக்கூடிய சேஞ்ச் இன் மேண்டி ஃப்ளெக்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஐ ஒன்றரை கரம் சரிங்களா அப்போ இது எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரப்போஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலாக அந்த கான்ஸ்டன்ட் பண்ணும்போது இந்த பை டூ ஒன் அப்படின்றது மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் இந்த கா ரெண்டு காயிலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் எம் டூ ஒன்னை பொறுத்தது சரிங்களா எம் டூ ஒன்றுன்றது அந்த இடத்துல மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த காயில் அப்போ இந்த எம் டூ ஒன் அப்படின்றது எப்படி எழுதலாம் என் டூ பை டூ ஒன் பை ஐ ஒன் சொல்லலாமா சரி இதே தான் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட்னோ இந்த சேஞ்ச் இன் ஃப்ளெக்ஸ் என் டூ பை டூ ஒன் அப்படின்ற ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பேர் என்னது ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜ் இந்த ஃப்ளெக்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படின்றத ஒன் வெபர் டேன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் எம் டூ ஒன்றது ஒன் ஹென்ரி இப்படி யூனிட் ஆஃப் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் இந்த பரிமாற்ற மின்தொண்டல் எண்ணுக்கான அழகு என்ன செஞ்சுக்கணும் இதோட சேர்த்தே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லணும் சரி இது மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதில் உருவாக்கூடிய இண்டியூஸ் டிஎம் ஆஃபாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ப்பா இண்டியூஸ் டிஎம் ஆஃப் இ டூ அப்படின்றது என்னது மைனஸ் டி என் டூ பை டூ ஒன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் சரிங்களா இங்கே ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜஸ்ஸாக நம்ம சொல்கிறோம் தென் டைமை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய இந்த ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜஸ் அப்படின்றது என் டூ பை டூ ஒன்றது ஆல்ரெடி எம் டூ ஒன் ஐ ஒன் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ மைனஸ் எம் டூ ஒன் டி ஐ ஒன் பை டி டி சரிங்களாப்பா இந்த கரண்ட் சேஞ்சஸ் அதாவது கரண்ட்
another one method la nama inda ena seiyrom second choice appdin paakumbodhu the change through current through the coil current through the coil i2 appindrada i2 appindrada second coil seringala i2 endra coil la uruvaakumbodhu induced emf is produced in the coil 1 appdi nama ena seiyamudiyom sollamudiyom seringala appa idukku idhe pola ena seivom idhe order la மியூச்சுவல் லெட்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் கொஞ்சம் பேசேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக இழுக்கிறதுனால பக்கங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால் மார்க் ஃபுல்லாக இதுக்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இஸ் எ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பா தென் ஷோ மேத்தமெட்டிக்கலி தட் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் காயில் இன் மேன்டி ஃபீல்டு ஓவர் ஒன் ரொட்டேஷன் இன்டியூசஸ் ஆன் ஆல்டர்னேட்டிங் ஏமஃப் ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் அதாவது ஒரு காந்தப்புலம் கம்பிச்சுருளின் சுழற்சி மாறு திசை மின்னேக் விசையின் ஒரு சுற்றை தூண்டுகிறது என்பதை கணதிவியலாக காட்டுக அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே குஷ்டினில் நம்மளுக்கு இது ரொட்டேஷன் ஆஃப் த காயில் அப்படின்னு இருக்கும் அல்லது ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் அப்படின்னு இருக்கும்ப்பா அதாவது தீட்டான்ற ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் மேன்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சஸை கொடுக்க போகிறோம் அதனால் உருவாகக்கூடிய இன்டியூஸ்ட் இஎம் ஆஃப் இன்டியூஸ்ட் கரண்ட்டுக்கு ஃபைனலாக நம்ம சொல்யூஷன் சொல்ல போகிறோம் இப்போது ஒரு யூனிஃபார்ம் மேன்டி ஃபீல்டு கடையில் ஒரு ரெக்டாங்க காயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுமே இப்படி ஒரு ரெக்டாங்க காயில் இருக்குது இந்த காயில் இதோடைய ஃபேஸும் இதே டைரக்ஷனில் இருக்குது மேன்டி ஃபீல்டோட டைரக்ஷன்லேயே இருக்குது இதான் இதோடைய நார்மல் சரிங்களா சரி இந்த ரெண்டு எப்படி இருக்கு தீட்டா ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கு இந்த தீட்டான்றது இந்த இடத்துல இதோட ஆங்கிள் நம்ம சொல்லலாம் ஆங்கிள் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணால் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதோட பொசிஷனை நான் இப்போ என்ன செய்ய போறேன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆகும் இல்லையா அப்படி டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆகும்போது இதோடைய ஆங்குலர் விளாசிட்டி ஒமேகான்றது ஆன்டிகிளா வைஸ் டேரக்ஷனில் சொல்லும் போது இப்போ இதோட நார்மல் எப்படி இருக்கும் சேஞ்ச் ஓவர் ஆகிருக்கும் இல்லையா சரி இந்த நார்மல் இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்த நார்மல் இப்போ இப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்போ தீட்டு ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலாக இருந்தது இந்த டேரக்ஷனில் மேன்டி ஃபீல்டோட டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்போ இங்கேருந்து மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிள் தீட்டார் சேஞ்சஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்கிறோம் அட்ஜஸ்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதை பி காஸ் தீட்டான்னு சொல்லலாமா இங்கே தீட்டா இக்கோல் டு ஒமேகாட்டி அப்போ பி காஸ் ஒமேகாட்டின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த தீட்டாக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அப்படியே பேரலாக இருக்கக்கூடிய இந்த சைடு பி சைன் தீட்டா இந்த பி சைன் தீட்டான்றது இந்த ரெக்டாங் காயில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த காயிலுடைய அலாங் த ஆக்சிஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடு பி சைன் தீட்டா அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மேன்டி ஃபீல்டும் அஃபெக்ட் ஆகாது அப்போ பி காஸ் தீட்டான்றதா என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த காயில் இன்ட்யூஸ் டிஎம்எஃபோ உருவாக்கும் சரிங்களா அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒமேகாட்டி இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் ஆஃப் காயில் இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு ரெக்டாங்க காயில் தானே எடுத்தோம் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் ஆஃப் காயிலுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது என் பி ஏ காஸ் ஒமேகாட்டி இந்த ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜஸ் ஃபார்ம்லாம் வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக அதை டெரிவ் பண்ண முடியும் இந்த இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஈக்குவல் டு த ரெட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேன்டி ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றத எப்படி சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல அப்படியே இதை வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணும் அப்படின்னா மைனஸ் டி என் பி ஏ காஸ் ஒமேகாட்டி காஸ் ஒமேகாட்டியை டயத்தை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மைனஸ் சயன் ஒமேகாட்டின்னு கிடைக்கும்ப்பா மைனஸ் என் பி ஏ மைனஸ் சயன் ஒமேகாட்டி இன்ட்டு ஒமேகா இந்த மைனஸ் மைனஸ் என்ன செஞ்சிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது என் பி ஏ ஒமேகா சயன் ஒமேகாட்டி சயன் ஒமேகா சரிங்களா ஸோ இந்த ஒமேகா டி அப்படின்றது என்னது தீட்டா இல்லையா இந்த தீட்டாவோ அல்லது ஒமேகா டியோ நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டேம் என்ன ஆகிடும் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போது இந்த டேம் தான் மேக்சிமம் இஎம்எஃப் அப்போது இ ஈக்குவல் டு இஎம் சைன் ஒமேகா டின்றது அட் எனி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆஃப் த சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்போது எனி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆஃப் த சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அப்படின்றது எப்படி சொல்லலாம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி இதில் ஐ இஎம்ன்றது மேக்சிமம் இஎம்எஃப் அதே மாதிரி ஐஎம் அப்படின்றது மேக்சிமம் கரண்ட் சரிங்களாப்பா இந்த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ்ட் கரண்ட்டுக்கான இந்த ஈக்வேஷன் எழுதி இந்த கொஸ்டின் என்ன செஞ்சிடலாம் ஃபைவ் மார்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்லேயும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் என்னென்னா ரொம்ப அதிகமான ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு டைம் எடுக்கும் சரிங்களா எழுதுறதுக்கு இருந்தாலும் ஃபுல் மார்க் நம்ம இதில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் அப்படின்றது டயக்ராம் ஓரியன்டான கொஸ்டின்றதுனால இந்த டயக்ராமில் ரெண்டு டயக்ராம் வரையணும்ப்பா ரெண்டு டயக்ராம் வரைய
பிளாட் பண்ணி நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் வரைஞ்சிருப்போம் இல்லையா அந்த டயக்ராமை என்ன செஞ்சுருங்க கொஞ்சம் கிளியராக ஒன் பேஜ் கவர் பண்ணி வரைஞ்சிருங்க சரிங்களாப்பா தென் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அப்படியே நான் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் லாரன்ஸ் விசையிலிருந்து இயக்க மின் இயக்க விசைக்கான சமன்பாட்டை பெறுக சரிங்களாப்பா அதாவது ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு அதாவது பிளேன் ஆஃப் த பேப்பருக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது பிளேன் ஆஃப் த பேப்பருக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய இந்த மேன்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றத பெர்பண்டிகுலர் இன்வெட் டைரக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம எழுதி காமிச்சிருங்க இதில் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிடும் இந்த கண்டக்டர் ஏபி அப்படின்றது ஒரு யூனிஃபார்ம் லாஸ்டில் வீன்ற லாஸ்டில் மூவ் ஆகுது இதோட லென்த் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல் லென்த் இருக்கு இதில் யூனிஃபார்ம் மேன்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த விளாஸ்டி பர்பர்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய இந்த விளாஸ்டியும் எப்படி இருக்கு தீட்டா அப்படின்றது நைன்டி டிகிரி இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு ஒன்று கூட மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னா இந்த விபி சைன் தீட்டான்றது எப்படி எழுதலாம் விபி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு விபின்னு எழுதலாம் ஏன்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி சொல்லிட்டோம் இல்லையா சைன் நைன்டி நம்மளுக்கு ஒன்று தானே அப்போ விபின்னு எழுதலாம் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த ஏபின்ற இந்த கண்டக்டர் யூனிஃபார்ம் மேன்டிக் ஃபீல்டில் பர்டிகுலராக ஒரு லாஸ்டில் மூவ் பண்ணும்போது இதில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுப்பா ஒன்று மேன்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் மேன்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது பி டூ ஏ சரிங்களா அடுத்து கூலும் ஃபோர்ஸ் கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஏ டூ பி இந்த மேன்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்ன்றது மைனஸ் இ வி கிராஸ் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஏ பி டூ ஏ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகக்கூடியதை வச்சு நம்ம அதில் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை மைனஸ் இ இன்ட்டு வி கிராஸ் பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ கூலும் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது மைனஸ் இ இ வெக்டார் சரிங்களா ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் நம்மளுக்கு மேக்னிடியூட் வைஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று ஈக்குவிப்ரியம் பண்ணும்போது என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் மேக்னிடியூட் வேல்யூஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போது ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய இயும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ரெண்டோட மேக்னிட்யூட் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விபி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு இன்னு எழுதலாம் இது விபி சைன் தீட்டான்றது விபின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ விபி ஈக்குவல் டு இ இது விளாசிட்டி இது விளாசிட்டி அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்குவல் டு விளாசிட்டி இன்ட்டு மேக்னிட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சி இந்த ரெண்டு அந்த எண்டு கெடல ஏபின்ற இந்த கண்டக்டரோட ரெண்டு எண்டு கெடல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வி அப்படின்றத பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வி அப்படின்றத சி இந்த ரெண்டு எண்டு கெடல ஏபின்ற ரெண்டு எண்டு கெடல இருக்கக்கூடிய இஎம்எஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்றத நம்ம இன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இ ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு எல் எலக்ட்ரி ஃபீல்டு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அந்த எல் லென்த்தை தான் நம்ம எல் டிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் அப்போது இ ஈக்குவல் டு விபி நம்ம பார்த்ததுனால பிஎல்வி இது இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்க்கான ஃபார்முலா அப்போ இண்டியூஸ்ட் கரண்டுக்கு இஎம்எஃப் ஃபை ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இஎம்எஃப் அப்படின்றத இங்கே பிஎல்வி அப்படின்னு கொடுத்தோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறு அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு பிஎல்வி பை ஆர் ஸோ அப்படி நம்ம என்ன செஞ்சிடும் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்லேருந்து மோஷன் இஎம்எஃப் அதாவது மூவிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டக்டரில் உருவாகக்கூடிய இஎம்எஃப்பையும் அதோடைய இண்டியூஸ்ட் கரண்ட்டையும் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணி கொடுத்துடலாம் சரிங்களா தென் த்ரீ மார்க்கில் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னது வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் ஆஃப் யூர் காயில் கிவ் இட்ஸ் ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதாவது ஒரு கம்பிச்சூர்லின் தன்மின் தூண்டல் எண் குறித்து நீ புரிந்து கொண்டது யாது அதன் இயற்பியல் முக்கியத்துவம் யாது ஒரு மூவிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கணுமே அதுக்கு மெக்கானிக்கல் மோஷனில் மாசு மொமெண்ட் ஆஃப் நியூஷியும் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் ரோல்ஸ் கொடுக்குமோ அதே போல தான் ஒரு கரண்ட் பாஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டக்டர் காயிலையும் ஏதாவது இண்டக்டர்ஸ்லையும் இந்த செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்டுப்பா அதாவது கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறது ஒரு டேரக்ஷனில் இருக்கும் கரண்ட் இப்போ ஐன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கணுமே அதுக்கு இஎம்எஃப் அதில் உருவாகக்கூடிய இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அதே காயில் உருவாகக்கூடிய தான் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெய்பரிங் காயில் உருவாச்சுன்னா மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் சொல்லிடும் ஒரே காயில் உருவாகக்கூடிய இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்றது அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல அப்போசிஸ்ல குரோத் ஆகும் சரிங்களா ஆப்போசிஸ் குரோத்த உருவாக்கும் இன் கேஸ் கரண்ட் டிகிரிஸ் ஆகுது அப்படின்னாலும் இப்போ இந்த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் என்ன செய்யும் அவரோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்போ ஆப்போசிட்ல குரோத் ஆகும் இப்போ என்ன செய்யும் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல சரிங்களா ஸோ இப்படி இன்டர்டன்ஸ் கால்ஸில் ஆப்போசிட் ஆகக்கூடிய எந்த ஒரு சேஞ்ச் ஆக
P அப்படின்றதுக்கு index finger or four finger then I இன்றது middle finger சரிங்களா இப்படி மூனு finger and thumb boom index finger middle finger மூனே mutually perpendicular வச்சுக்கிட்டு இந்த force அப்படின்றது என்னது இந்த அருத்தில motion act on the conductor இப்போ இந்த motion EMF நாம் என்ன செய்சும் conductor move பொண்ணும் பத்தீங்களா அதான் இந்த அருத்தில வருக்குடிய force அதான் மேரி motion act on the conductor P அப்படின்றது magnetic field தாம் magnetic field then I இன்றது முட்டு இந்த அருத்தில induced current induced current செரிங்கள் அப்பா இதை முட்டு நாவத்துல் செய்து இந்த குச்சின் easy படிச்சு முடிச்சலாம் இது ஒரு சிம்பலான ஒரு சாட்கட்டு உங்களுக்கு செரிங்கள் அதனால் எந்த ஒரு confusion இல்லாம் easy attend பண்ணியல்லாம் அனா நீங்கள் அடிசில தெரிஜ்சிக்கிறேன்னிடு அப்படின்றுதான் இந்த சொலினாய்டும் இன்றுவாய்டும் தமில்லைச் சொல்லும் அப்படின் இதை வரிச்சுருல் அப்படின் சொல்லாம் அப்பா வரிச்சுருல் அல்லது இந்த டோராய்ச் அப்படின்றுதா வட்ட வரிச்சுருல் அப்படின் சொல்லாம் வட்ட வரிச்சுருல் புரிதா அப்போ ஒரு மின்துடி எதற்குலாம் பயன்படுது தன்மின் துண்டல் என்றால் என்ன? அதாவது current pass பண்ணுக்குடிய conductor காயிலைச்சுத்தே magnetic field இருக்குன்னும் நம்மிலுக்கு நல்லா தேரியும் இன்னில் அப்பா இப்போ அதில் flow ஆக்குடிய current நம்ம change பண்ணும் போது அச்சுத்தே இருக்குடிய magnetic field change ஆகு அதுக்கு பெரிதாம் magnetic flux அப்போ magnetic flux change ஓராகும் போது with respect to time time பொருத்து change இப்படி உருவாக்குடி induced EMF அப்படின்றது self-induced EMF அப்படின் சொல்லும் அதையதில் உருவாக்குடி current self-induced current அப்படி நம்ம சொல்லும் செரிங்கள் அப்பா இதையித what is meant by mutual induction அப்படின் சொல்லும் இந்த குச்சின் இந்த குச்சின் படிக்கும் போது இந்த குச்சின் ரும்மை easyாதாருக்கும் அப்போ electric current passing through the one coil அப்படின் பார்க்கும் தொடர்ந்து நேக்ஸ்ட் டேச் செல்லஞ்சில பார்க்கலாம் தேன்கியும்